morning everyone welcome back to the channel to our new blog kemon acho tumra shobai asha kori tumra shobai khub bhalo acho aaj holo sombar shomoy hoye geche sokal 10 ta na mone hoy 11 ta baje to ekhon amra ready hoye geche niche rai ami ban dujone ready hoye geche ekhon amra jabo amar baper barite okhane ache shoshimai pujo tar age amar devorer bou ekhoni chole ashbe mane devorer devorer bou jader biye amra gotokal giyechilam to tara chole ashbe tader ke ektu borom kore ghore tulte hobe তুলে নিয়ে তারপর সোজা যাব আমাদের ও বাড়িতে তো চলো আজকের ভিডিওটাকে শুরু করা যাক আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে তো এটা আমাদের মর্নিং গ্লোরি ফুল গাছ যেটাতে এখন প্রচুর ফুল ফুটেছে প্রত্যেক দিনই ফোটে আর এই সকালবেলার দিকে এর কালারটা থাকে ব্লু কালার বাট যত বেলা হবে তত কিন্তু এর কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় আর চেঞ্জ হয়ে গিয়ে এর কালারটা হয়ে যায় পার্পেল কালার দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে আর এটা কিন্তু এক বছর পরে ফুল ফুটছে আমি আগের বছর নিয়ে এসেছিলাম গাছটা এক বছর পর গিয়ে তারপর ফুল ফুটছে তা আমরা রেডি হয়ে গেছি আর আমাদের এদিককার কাজ বাজ সব কমপ্লিট এবার যাব ও বাড়িতে তো এখন সাড়ে বারোটা প্রায় বাজতে যায় অনেকটা লেটও হয়ে গেছে ওদিকে পুজো হতে শুরু হয়ে গেছে তো চলো এবার যাওয়া যাক ওখানে আর রাস্তার থেকে একটু ভাবছি ফল কিনে নেব পুজো দেওয়ার জন্য তো নিয়ে একেবারে ওখানে যাব এবার যাচ্ছি আমরা বাবার তলায় ওখানে পুজো শুরু হয়ে গেছে তো চলো ওখানে চল এটা হলো ষষ্ঠী তলা এখানে ফল মিষ্টি ঠাকুরের জন্য যা যা আয়োজন করা হয়েছে সেগুলো সব নিয়ে আসা হয়ে গেছে এটা ষষ্ঠী তলা হলেও সবাই কিন্তু এটা বাবার তলা বলে কেন বলে জানি না প্রথম পুজোটা কিন্তু এখানে হয় তারপর সোজা আমরা যাব আমাদের মায়ের তলায় মানে যেখানে মেন পুজোটা হয় সেখানে বাবার তলায় পুজো হয়ে গেছে আমি একটু তাড়াতাড়ি মায়ের তলায় চলে এসেছি জায়গাটা তোমাদেরকে দেখাবো বলে একটু পরে সবাই এখানে বাটা নিয়ে চলে আসবে মানে ঠাকুরকে পুজো দেওয়ার জন্য ফল মিষ্টি যা যা আয়োজন করা আছে সেগুলো নিয়ে চলে আসবে এবং ভীষণ ভিড় হয়ে যাবে তখন আমি তোমাদেরকে এটা দেখাতে পারবো না তোমাদেরকে গাছটা একটু দেখাবো ভিডিওতে কতটা বোঝা যাচ্ছে জানি না তবে এটা বিশাল আকৃতির গাছ আর অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে আর গাছ থেকে কিন্তু বড় বড় ঝুড়ি নেমেছে এই পুজোটা কিন্তু বহু বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে এটা হলো শশীমায়ের তলা শশীমা হলো ওলাইচণ্ডিমা যেটা আমি বাড়ির বড়দের কাছ থেকে জানলাম এখানে নাগনাগিনী দুজনের পুজো হয় খুবই জাগ্রত এবং স্বপ্নদেশে পাওয়া এই পুজো প্রত্যেক বছর অঘ্রায়ণ মাসে চাঁদ ওঠার পর প্রথম সোমবার এই পুজোটা হয় রবিবার হয় রান্না পুজো যেটা হয় আরো এক জায়গায় সেখানে ছিল একটা বটতলা কিন্তু আমফান ঝড়ের সময় বট গাছটা না উপরে পড়ে যায় বিশাল আকৃতির সেই গাছটাও ছিল যখনই গাছটা উপরে পড়ে যায় তারপর থেকে সেটা কাটার আর সাহস কেউ করেনি যেহেতু সেখানে পুজো হতো সেই জন্য তো সবাই এখন বাড়িতেই রান্নাটা করে মানে বাড়ির উঠোনেই উনুনটা পেতে সেখানে রান্নাটা করে শুধুমাত্র আমাদের বাড়ি থেকে না আরো একজনদের বাড়ির থেকে এই পুজোটা যায় আমার বাপের দাদুর দাদুর আমল থেকে এই পুজোটা হয়ে আসছে মানে কয়েক পুরুষ ধরে এই পুজোটা চলছে এবং ভীষণ জাগ্রত পুজো তোমাদেরকে একটা ঘটনা বলি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এটা কতটা জাগ্রত এখানে নাগনাগিনী দুজন থাকতেন সেটা আমি ছোটবেলা থেকেই শুনেছি কিন্তু কোনোদিন দেখিনি তবে অনেকেই বলে যে এই পুজোর দিন নাকি দুজনকে দেখা যায় কিন্তু আমরা কিন্তু কোনোদিনই দেখতে পাইনি হয়তো সৌভাগ্য হয়নি তো 
কয়েক বছর আগের কথা বলছি মানে আমার বিয়ের আগের কথা আমরা ঘটনাটা পুরো জানতাম না পরে আমরা জানতে পারি তো কিভাবে জানতে পারি সেটাও তোমাদেরকে বলছি তো নাগনাগানি দুজনের মধ্যে নাক রোদ্রের মধ্যে রোদ্র পোয়া ছিল তো আমাদের গ্রামেরই এক দাদা হয় আমাদের তো তারাও এই মাঠে আসছিল তো সামনে সবটাকে দেখে ভয় পেয়ে যায় তো ভাবে যে হয়তো আমাদেরকে তারা করতে আসছে বা মারতে আসছে কিন্তু সাপটা যাচ্ছিল তার গর্তের মধ্যে লুকাতে কিন্তু তারা তো বুঝতে পারেনি তাদের মধ্যে একজন যখনই চিৎকার করে ওঠে তখনই আরেকজন এসে সাপটাকে মারে সাপটা মারাও যায় তারপর থেকে কোনো কিছুই বোঝা যায়নি তারপর যখন অগ্রাণ মাসে এই মায়ের পুজোটা হয় পুজো শুরু হয়ে গেছে আরতি শুরু হয়েছে হঠাৎ করেই যে দাদাটা সাপটাকে মেরেছিল সেই দাদার মায়ের হঠাৎ ভর হয় সে বাড়িতেই ছিল হঠাৎ করে সেখান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এই মায়ের থানে চলে আসে তো সেই ভরের মধ্যে আমরা জানতে পারি যে নাগনাগিনী দুজন এখানে থাকতেন এবং তাদের মধ্যে নাগ যেটা সেটা মারা যায় তো এই সমস্ত কথা শুনে সত্যি গায়ে কাটা দেওয়ার মতো আমরা জানতাম ছোট থেকেই যে এই পুজোটা খুবই জাগ্রত তো সরাসরি এই ঘটনাটা দেখার পর থেকে কিন্তু মনের মধ্যে আরো বিশ্বাসটা জমে উঠেছে আমাদের আমরা আজ পর্যন্ত এই মায়ের কাছে যা যা চেয়েছি সবই পেয়েছি যেন তো আমাদের গ্রামের এরকম প্রচুর মানুষ আছে যাদের বাচ্চা হয়নি বা হয়তো কারোর চাকরি হয়নি বা কোনো কাজ তাদের আটকে আছে মায়ের কাছে এসে মানসিক করেছে কারণ মনের আশা যদি পূর্ণ হয় তারা কিন্তু এখানে এসে পুজো দিয়ে যায় যেমন অনেকে দেয় বাচ্চার ওজনে পুজো দেয় ফল দিয়ে মিষ্টি দিয়ে আবার কেউ লজেন্স দিচ্ছে কেউ বাতাসা হরি লুট দিচ্ছে কেউ কদমা দিচ্ছে এবছর আমার বোনাইয়ের ডন্ডিঘেটে পুজো দেওয়ার মানসিক ছিল ভিডিওটা আমি ক্যাপচার করলেও তোমাদেরকে দেখাতে পারলাম না কারণ কোনোভাবে সেই ডাটাটা আমার মিসিং হয়ে গেছে মানে ফোন থেকে ডিডিট হয়ে গেছে তো যাই হোক পুজো সম্পর্কে যে কথাগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম সেগুলো আমার বড়দের কাছ থেকে জানা এবং আমার নিজের চোখে কিছু দেখা বা শোনা বলতে পারো আমার শ্বশুরবাড়ি গ্রামে যেমন অষ্টপ্রহর হয় ঠিক তেমনই আমার বাপের বাড়ির গ্রামে এই অনুষ্ঠানটা হয় শশী মায়ের পুজো এই সময় আমাদের গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ির আত্মীয় স্বজন মেয়ে জামাই যে যেখানেই থাকুক না কেন সবাই কিন্তু চলে আসে এই পুজোতে অংশগ্রহণ করার জন্য ভীষণ আনন্দ ভীষণ হইচই করে এই অনুষ্ঠানটা হয় প্রচুর মেলা বসে তবে কোভিডের পর থেকে দেখছি মেলা কিন্তু সেই হিসেবে বসছে না কয়েকটা মাত্র দোকান এখানে বসছে পুজো শুরুর আগে আগে সবাই বাটা নিয়ে এখানে চলে আসে এখানে এসে ঠাকুরের কাছে দিয়ে দেয় আর ব্রাহ্মণ যারা থাকে তারা বাটাগুলোকে ঠিকভাবে সাজিয়ে নেয় তারপর আসে গ্রামের দুটো নামের দল তারা আসার পরে কিন্তু এই পুজোটা শুরু হয় এবং বাতাসা হরিলুট বলো ফল মিষ্টি লজেন্স যে যা হরিলুট দেয় সবাই কিন্তু সেই সময় দেয় বহু পুরনো অনেক বছরের আর কি তো চলো ওখানে গাছতলায় তোমাদের নিয়ে যাই নিয়ে গিয়ে পুজোটা দেখাচ্ছি
পুজো শেষ হওয়ার পর সবাই বাটা নিয়ে বাড়িতে চলে গেছে কারণ সবাই প্রসাদ নিতে আসবে সেই জন্য আর আমি রাইমিভানকে নিয়ে চলে এসেছি মেলা ঘুরতে তো মেলাতে ঘুরিয়ে ওদেরকে কিছু একটা কিনে দেবো তারপর সোজা যাব বাড়িতে আর এই মেলাটা হয় এক বছর পর করে এক বছর পর আবার এই এই আয়োজনটা হয়েছে এখানে ভীষণ আনন্দ হয় ভীষণ উন্নর হয় আর এখন এই মেলা টেলা ঘুরে কেনাকাটা করে তারপর সরে যাবো বাড়িতে চলো দেখি কি এখান থেকে আমরা কটন ক্যান্ডি কিনে নিলাম ছোটবেলায় এটাকে আমরা বলতাম হাওয়াই মিঠাই যাই হোক ছোট থেকে আমরা এখন অনেক বড় হয়ে গেছি তাই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নামটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে সেই হাওয়াই মিঠাই থেকে এখন হয়ে গেছে কটন ক্যান্ডি এখানে একজন আলু কাবলি পাপড় ঘুগনি নিয়ে বসে আছে আর পাশে একজন দেখো চপ পেঁয়াজি বেগুনি এইসব নিয়ে বসে আছে এখানে যেহেতু চপ সিঙ্গার আগে থেকে ভাজা ছিল সেই জন্য আমরা নিলাম না এখানে ছুরি বটি কাচি এগুলোর দোকান বসেছে তো এখান থেকে আমি একটা ছুরি নেব ভেবেছিলাম কিন্তু আমার পছন্দের জিনিস পেলাম না বলে আর নিলাম না মেলা টেলা ঘোরার পর সোজা চলে এসেছে আমরা বাড়িতে আর এখানে দেখো আমার ছোট পিসি আর ছোট মাসিমণি দুজনে প্রসাদ দেওয়ার জন্য বসে গেছে তো সকালবেলা যারা ফল দিয়ে যায় তারা আবার সন্ধ্যাবেলা মেলা ঘুরে যাওয়ার সময় আমাদের বাড়ির থেকে প্রসাদটা নিয়ে তারপর বাড়ি যায় তো ছোট ছোট প্যাকেটের মধ্যে সব প্রসাদ আগে থেকে আমরা গুছিয়ে রাখি যাতে দিতে সুবিধা হয় দুটো পাশে পাশে খাচ্ছে আমি কখন তো খুঁজছি তোমার এখন বাজে রাত নটা আর আমরা কিন্তু কয়েকজন মিলে বসে গেছি এখানে সবজি কাটার জন্য এখানে আছে আমার ছোট পিসি ছোট মাসি আর আছে আমার মেজমাইমা কালকে আছে আরো একটা অনুষ্ঠান তো পরের ভিডিওটা দেখলে তোমরা বুঝতেই পারবে যে কি অনুষ্ঠান আছে তো সেখানে রান্না টান্না করার জন্য আমাদের এখানে পুঁই শাক কাটা চলছে পেঁয়াজ রসুন এগুলো কেটে রাখা হচ্ছে রাত্রেবেলা যাতে পরের দিন রান্নাটা করতে সুবিধা হয় এখন বাজে রাত সাড়ে বারোটা আর আমরা এই মাত্র বাড়িতে ফিরলাম আজকে যে পুজোটা ছিল তোমাদের সঙ্গে তো শেয়ার করলাম তো পুজো তো হয়ে গেছে আবার কালকেও আমরা যাব কালকে আছে আরও একটা অনুষ্ঠান সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব বাট আজকে আসার কোনো ইচ্ছা আমাদের ছিল না কিন্তু 
কোনো একটা কারণে আমাদেরকে চলে আসতে হলো তো পরের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে যে কালকে কি অনুষ্ঠান আছে আমাদের বাড়িতে তো আজকে মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি যদি তোমাদের ভিডিওটা একটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ছেড়ে যাওয়ার আগে লাইক কমেন্টটা শেয়ার করতে ভুলো না তোমরা যারা আমাদেরকে নতুন দেখছো তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো তোমরা যদি আমার এই ভিডিওটাকে ফেসবুক থেকে দেখে থাকো তাহলে আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে রেখো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ব্লগে আজকে মতো এখানে টাটা গুড নাইট